Қайырлы күн баршаңызға. Мен Абишев Қажымқан Наурызбайұлы. Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінде автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және оны пайдалану мамандығы бойынша студенттерге тәжірибелік сабақ беремін. Бүгінгі таңда қарастыратын тақырыбымыз біздің электронды отынды бүркеу жүйесі болып табылады. Осы электронды бүркеу жүйесінің ішінде бөлшектеп құрастыру негізінде оның ақауларын анықтау, яғни жалпы мақсатына келіп өтетін болсақ, бүгінгі бұл тақырыптың бұл электронды отынды бүркеу жүйесін бөлшектеу және оны құрастыруды студенттердің білуі және де ондағы ақаулықтарды анықтауды меңгеру болып табылады. Электронды отынды бүркеу жүйесі деген кезде ең алдымен бізге еске түсетіні бұл инжектор. Инжекторлы қозғалтқыш бұл жалпы негізгі атауына қарайтын болсақ, бұл бізге еске салады тек қана фарсунканы. Фарсунканың негізгі бұл міндеті іштен жану қозғалтқышының силиндіріне жанармайды бүркіп беру болып табылады. Неке сөреттен көріп тұрғандарыңыздай бізде бұл фарсунканың негізгі құрылымы болып табылады. Әрғарай айтатын болсам, бұл жерде инжекторлы отынды бүркеу жүйесінде негізінде бұның бірнеше түрі болады. Соның бірінші түрі бұл бізде монофприск, яғни бір нүктеден төрт силиндірге жанармайды бүркіп беру болып табылады. Мінеке сөреттен көріп тұрғандарыңыздай бір нүктеден деу отқанымыз мұна жерде мінеке бір фарсунка орналасады, ал мұна жақта Стерилкамен көшететін болсақ, мүнеке фарсунканы орналасы өреті, дәл осы жерде мұна дросылен заслонканы ашып жаппан кезе жанармай бізде бүркіп берілген кезе төрт силиндірге бірдей еніп отырат жанармайымыз. Бұл бізде монофриск деп атылады. Бұл монофрисктің негізгі принципі осы болғандықтан, қазіргі таңда заманауи автомобилдерде автокөлік шығару зауыттарында қолданыстан шығып жатыр десекте қателеспейміз. Өткені қазіргі таңда бізге ең теемлісі болып табылатын келесі бұл көп нүктелі жанармайды бір күй жүйесі болып табылады. Бұл дегеніңіз әр бір цилиндірге жанармайдың бір күп беруудің өзінің әр фарсункасы болады. Ал мұна жерде тек қана тұрысылен заслонка орналасып, әр қарай ауаны еңгізіп, әр бір цилиндірге біздің ауамыз жанармаймен бірге еніп, бірге бір күп шашылып отырады. Бұл жерде бізде бұны көп нүктелі бүркі жүйесі дейміз жанармайды. Схемалық түрді, яңи сұлбасын анық көрсететін болсақ, бізде жасыл түспен бенеленген бізде бұл мүнеке ата айтып тұр, бұл жерде бензин, ал егер нау көкшіл сібет, яңи көкшіл түспен берілген бізде бұл ауа, ал жалпы нау қара түспен берілген мүнеке бұл бізде пайдаланылған ғаз. Негізге біздің бүгінгі қарастыратынымыз бұл жаңағы алдағы айтып өткен сүретке сәйкес көп нүктелі отынды бір көз жүйесі. Бұл жерде ең алдымен көзге сөйетіні бұл бірінші жаңағы біздің жанармай бағымыз, екінші топлиуне модул. Топлиуне модул бұл бізде екінші орналасқан бұл бақта орналасады. Негізге құрылысына айтып өтетін болсақ, Топлиуне модул бізде бензин насоздан тұрады. Одан кейін бензин насоз біздің топлиуне модулымыздың үшкі жағында орналасады. Өйткені бұнда орналасатын себебі біздің еңгізу және шығару жанармай магистралі бізде осы жерді орналасады. Және жанармайды денгейін көрсететін датчикте осы жерді орналасады. Және де оның жанармайдың денгейін көрсететін папылауық датчикте бізде осы жерді орналасады. Сонда я Бізде электронды проводыларды бізде осы жерден әрғарай әбуға қанша денгейде жанармай бар екендігін көрсетет. Яғни сигнал берет деген сөз. Неге әрғарай кенгерек айты өтетін болсақ, стерилкамен біз көрсетіп отқан себебіміз, мұна бақта тұрған жанармай, жанармай, паплауок, паплауок бұл жанармайдың денгейін көрсетет. Егер төмен болатын болса, біздің папылауғым, папылауғымыз төмен денгейге арай түсіп, жанармайдың денгейінің азайғандығын көрсетеді. Ал егер жоғар жақта болатын болса, жанағы біздің жанармай денгейіміз әлі де бар деген белгі көрсетеді, яғни. Одан кейін, егер төмен жақта түсіп өткен жағдайда қандай болатынан көрсететін болсақ, мұна жақта 
Мынау қара мен бейнеленген электронды блок управления, яғни компьютерге апарып сигнал беріп отырады. Сосын бізге оны талон ішінде арнайы прибор арқылы көрсек болады оны шанамайтын деңгейін. Одан кейін біздің қарастыратынымыз бұл үшінші тұрған бізде танармайды тазылап беру фильтрі. Яғни бұл фильтр тонкі аческе дейді, ұшы айтқанда әрі қоқымын емес кез келген майда болсын, әрі ұсақ қоқымдарының барлығын тазылап өткізіп беру отырады. Мұна жер бізде жанармайызымыздың ең етін түтікшесі, одан кейін келесі бұл жанармайдың шықып өтетін түтікшесі болып табылады. Одан кейін біздің қарастыратымыз бұл жалпылама алғанда жанармай рампасы дейміз бұны. Жанармай рампасын негізгі бейнесі осындай көріністі болады. Бұл жерде айтып өтетін болсақ, жанармай рампасында сөреттен көріп тұрғандарыңызды, мұна біздің бекітпе бұрамаларымыз цилиндр блогына бектетін. Одан кейін мұна біздің рампамыз ұзынына тұрған сөретте регулятор давлене деп тұр ғой. Сол давлене, яғни қысымды реттегіш арқылы мұна фарсункаларға қажетті мөлшерде қажетті қысыммен жанармай еніп сөретті ішіне бір көге көміктесет. Яғни жанармай рампасы деген осы. Әргарай біздің қарастыратынымыз бұл жанармай рампасы мен жанармай қалай енетіндігін бақтан қалай келетіндігін көрсеттік. Ендігі мәселе бізде ауа, яғни ауаның қайдан енетіндігін көрсетеміз. Бұл жерде мұна көкпен бейнелен тұрған төрт бұрыштың ішінде біз вазу үшіне фильтрді бесептік. Осы вазу үшіне фильтрден тасыланып өткен біздің ауамыз өзінің магистрал арқылы ауа бізді енеді де. Осы жерде бізде орналасатын арнай датчик бар. Оны бізде датчик массовы расходы воздуха дейді. Яғни ауаның шығынын көрсететін біздің сезгіміз, датчигіміз. Бұл негізгі көрінісі осында типте болады. Негізгі қызметі бұның ауаның қандай мөлшерде еніп жатқандығын көрсетеді. Яғни электронды блок управлене дейді, электронды басқар блогына. Сол жаққа біздің ауамыз қандай мөлшерде еніп жатқандығын көрсететін сезгіміз біздің бұл. Одан әр қарай айтатын болсақ, стерлікәнді көріп тұрғандарыңыздай, мұна жерде бізде дроссілен заслонға орналасады. Осы дроссілен заслонға бізде салон үшінде жүргіз үші ғаз педалі дейміз. Осы ғаз педалін басқан кезде осы заслонғамыз ашылатты қажетті мөлшерде ауа енеді. Өзінің қобыры арқылы әр қарай ауа еніп, мұна жерде мінеке көріп тұрсыздар цилиндрге бектілген, цилиндр блогына бектілген фарсунканы көріп тұрсыздары. Осы фарсункадан бір күлген жанармаймен еніп арғыласып, біздің цилиндр ішіндегі жану камерасына барып түседі. Бұл жерде бізде еңгізу қылапын ашылап. Одан әрғарай айтып өтетін болсақ, мұна жерде жаңа айттық қой біз еңгізу коллекторы деген. Яңи бұл еңгізу коллекторының негізгі көрінісі мұнандай типте болады. Еңгізу коллекторыне бізде ауа мұна жақтан енет мінеке көріп тұрғандарыңызай. Одан кейін қазі өзінің цилиндрінің баратын қобыршасы болады. Өз төрт қобырша дейміз бұны еңгізу коллекторының арнайы. Одан кейін тағада бізде орналасад бұл қызыл стрелкамен көрсетілген мінеке. Бұл фарсунканың орындары. Әр фарсунканың әр цилиндрдегі өзіндік орыны бар. Және осы арқылы біздің Қажықта фарсунка жанармайды бір күйт, сол өзі ауамен біздің жанармайымыз қоспа түзіп, жанармай қоспасы селендір ішіне түсіп. Әрі қарай айтатын болсақ, бізде сөретті көріп тұрғандарыңызды қызыл стрелкамен, яғни қызыл бағыттамамен көрсетілген пайдаланылған ғаздар еді ой, яғни жанып бүткен ғаздарын барлығы арнайы қобыр арқылы шығып кет Мінеке бізде осы жерде арнайы бізде орналасатын тағы да бір сезгіміз, яғни датчегіміз болады. Сөретте көріп тұрғандарыңызды бұл бізде аталады датчек кеслорода дейді. Яғни лямбыда зонд екен жатауы. Сөреттегі түрде көріп тұрстар осында типте болады. Бұл лямбыда зондтың негізгі қызметі пайдаланылған ғаздар ауаға таралмас бұрын, яғни кейінгістікке таралмас бұрын, Бізде коллектордың ішінде 
шығару коллекторы дейміз ғо. Сол жақта осы лямда сат орналасат, өйткені бұның орналасыған себебі электронды блог управленеге, яғни электронды басқару блогына қаншалықты мөлшерде кислород жанып бітті, немесе қаншалықты мөлшерде жанармай жанып біткендігін көрсетеді. Яғни қалай шығып жатқандығын көрсетеді, қандай мөлшерде шығып жатқандығын. Соған байланысты біздің жаңағы іштен жаңы қозғалтышымыз электронды басқару блогына сәйкес жұмыс жасай бастайды. Яғни қандай мөлшерде жанармай шығыны болып жатыр, қандай мөлшерде ауа шығыны болып жатқандығы анық есепте алады осыны көрмегімен. Енді одан әрғарай айтатын болсақ, тағы да негізгі стандартты датчиктер дейміз. Жалпы инжекторлы қозалқыштың өзінің арнай стандартты датчиктері көп мөлшерде болғанмен атап айтатын сондағы негізгілер ұмналар болып талады. Соның бірі жаңағы алдағы схемалар айты өткен болатымыз. Енді келесі кезекте бізде бұл жалпы датчик температура ақылан жайшы жеткісі еді. Яғни сұйықтықтың температурасын көрсететін сезгіміз осында көріністе болады. Бұл бізде жаңағы жанармай денгейінмен қоса көрсететін датчиктің негізгі қызметіне ұқсас болып келеді. Өйткені мұның да қызметі электронды басқару блогына сұйықтықтың қандай температура екенін көрсетеді. Бұны біз салон ішінде көр аламыз. Өйткені бұл датчик бізде сұхема жақтан көрсететін болсақ, селендір блогының маңайында бізе на осы жерде орналасат мінеке сөйлікті көрт тұрғандарыңызды 9-ші номерде. Әйін селендір блогына орналады бұлды. Одан кейінге датчик бізе аталады детонация дейді. Яғни датчик детонация. Датчик детонация бізде бұл сөйліктен көрт тұрғандарыңызды жану камерасының көлемінің маңайында орналады. Ондағы бұл неге еймінді осы жерге орналады дейтін болсақ, өткені бізде білесіздер іштен жану қозалқышын үшінші тақты кезінде егер жанармай көлемі аз болып, шығын жаға көп болатын болса немесе жанармай аз мүлшеде беліп тұрс белімейтін жағдайда бізде міндетті түрде детонация болады. Яғни бұл айтқында жарылыс дейміз қо, сол нәрсе орын алады. Соны көрсететін датчик бізде осындай көріністе болады мүнеке. Бұл қалай анықтай дейтін болсақ, жаңағы жарылыстың маңайында бұл дірілді сезетті электронды блог управленеге, электронды басқару блогына сол дірілі арқылы детонацияң болғандығын анықтап сигнал беру отырады. Сондықтан жүргізуші осы жайында мәлімет білі отыралады. Одан кейінгі негізгі датчиктің түріне келетін болсақ, бізде бұл жаңа жоға жақты айтып өтті қо, датчик пала жене дейді, каленшіті балы дейді. Яғни пала жене деген сөз, енді біліктің қандай скорыс пен, қандай жылдамдықтың айналып жатқандығын, қандай көрініске е болғандығын, қай такт кезінде болатындығын көрсететін датчик бізде маңызды датчиктің бірі десекте болады, ол мұнандай көріністе болады. Бұл енді біліктің негізгі орналасу көрінісін көрсететін датчик бізде не үшін қажеттейтін сұраққа келетін болсақ, бұл енді біліктің датчигі жаңағы қай кезде жанармайды біз парсонкамен бір күп беруіміз керек. Осы нәрсенің, әне тақыттың ретін бізге көрсеті отырат бұлай айтқанда. Жанармай бізде үшінші тақыттың басқы жағында бір күп берілет. Искранның көмегімен тұтанып, сол бізде әрғарай жану пайда болып, әрғарай жұмысын жалғастыра береді. Сол вақытта біздің енді білікін денге қай денге дейкен көрсететін датчиктің маңызылығы осында. Әрғарай айтатын болсақ, ең соңында біздің жаңағы жоғарда қайта қайта айтып жатқан себебіміз бұл компьютер деп жатырмыз ғой жаңағы электронды блог басқару блог е. Бұл басқару блогының негізгі көрінісі мұна адай болады мәнеке. Бұны көпшілік атайды, бұны компьютер деп атайды. Егер осы көйбіруілер мұйы деп та атайды бұны. Өйткені олай айтатындайда орыны бар, бізді электронды басқару блогы қазіргі заман ой автомобилдерінің барлығында кездесет, міндетті қойылат. Өйткені осы нәрсенің барлығы бізде компьютер дейміз ғой кәнімгі команданың көмегімен біздің қозалқышымыздың қандай денгеде жұмыс жасып жатқандығының барлығынан тек қана қозалқыш емес негізінде. Жалпы автомобилдің қандай жылдамдық пен қандай көріністе, қандай жанармай шығынмен жүріп бара жатқандығын барлығын осы қадағалап отырады бізде.